Jo kama kawa kama dawa of course Nime rifaki so mungine tena katika tutorial zangu za FL Studio Cubase Mixing Mastering na kadhalika Of course tutorial zangu na zofundisha hapa Sio kwa niaba Cubase na FL Studio peke yake ukielewa Tutorial hizi za Cubase na FL Studio na mixing kwa ujumla utaelewa Katika dough yoyote leo kitumia Logic Pro, kitumia Pro Tool Studio One eh, Alberton Live Yoyote ili ambao natumia kufanya vocals zako, kufanya beats Of course uta, utaweza kutumia kwa sababu plugins ni zile zile Lakini kama so plugins zile zile Basi parameters za plugins zetu zitakuwa zinafanana Of course ukiambio release attack katika any compressor ni ile ile Hakuna release nyingine wala attack nyingine tofuti yake zina kwa gandogo sana Of course matumizi ni yale yale Kuhu kizingatia katika tutorial zangu hizi utaweza kufanya kitu kwa kiyo kikubwa zaidi Utaweza kufanya kwa fasa zaidi Ni kukaribisha tu katika tutorial hizi ndo kama mara ya kwanza unafuatilia tutorial zangu za FL Studio nikukumbushe kuwa mba kuna tutorials nyingi zimekupita lakini sio mbaya hujipitwa unaweza kuzifuatilia kwa sababu ni recorded ziko katika YouTube katika channel yangu okay nikukumbushe tu kusubscribe kama utakuja subscribe lakini kama ni subscriber ni kushukuru kama kawa target yetu ni kufikisha subscribers wengi zaidi ili tuweze kupata viewers wengi of course nitakuwa mimi support kwa kiasi kikubwa sana kwa namna moja au nyingine na mimi nitakuwa nimepata moyo wa kufanya kazi zaidi na kuwapa vitu vikubwa zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Ukimia wangu usiwashtue sana. Of course kama mnavyojua nikikaa kimya basi mara nyingi huwa naletea kitu kizuri kizuri zaidi lakini pia natekeleza majukumu mbalimbali ambayo yanatuwezesha kuweza kupata mkate wa kila siku. Okay? Na biti yangu hapa. Leo nataka nielekeze katika mastering. Of course kitu jekielekeza sana japokuwa nielekeza katika mastering ya beats. Okay. Kuna kitu kwa nakita Laba niseme tu Katika mziki, katika beat Au katika master nzima Yenye beat na vocal Sometimes unizo kuta Umefanya mixing vizuri, mastering vizuri Lakini bado unakuta mziki wako Unizo kuta unachoma Mziki wako unizo kuta siyo softi Kama, una, una, kama wengine una, mziki wako unafiosikika Sasa Hii hali ya softiness Ya ulaini Mm, ya usawazishaji wa master zetu unatoka mbali sana. Eh, nimefundisha katika mixing ya beats namna ya kufanya beats zetu ziwe ziweze kuwa kuwa, kuwa flat, ziweze kuwa smooth, ziweze kuwa laini, zisizoumiza wala kuchoma, lakini pia tekniki hizo unaweza kuzitumia mpaka kuja kufikia kwenye master zima ya wimbo wako unapokuisha. Kwa hiyo kumbuka kubalance vitu vizuri ili uweze kufikia hatua hii inayotaka kukuambia hapa leo. Siki tu kingine inahitaji kuona kukuambia unawezaje kusawazisha master yako ili iweze kusikuwa na usikifu mzuri iweze kuwa soft. Sasa hapa tunatumia plugin gani tuangalie. Nakuja kwenye mixer yangu moja kwa moja kufungua hii kubonyeza F3 and F3. Kwa nini mix yangu inasikika hivi? Sorry kama ndakuwa sija balance vitu vizuri zaidi lakini tendele kui balance kama hivi Tumechukua kipande cha chorus kama hivi Sasa nataji kuku, kukuwezesha leo Iliweze kuona 
ni namna gani unaweza ukafanya uka 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 uka, 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 fanya, uka smoothen kiingereza jamani kiraisi smoothen ukafanya mix yako iwe laini eh ukasawazisha eh kwa katika kufungua hii mix yangu nitakuja kwenye master nzima kama hivi nimeshaweka plugins zangu kwa ajili ya master kama unavyoona muziki kunasikika kwa fujo kelele nyingi na nini kwa hiyo ninaweza kurudisha tu kwenye sifuri hapa ukasikika kawaida tu okay sasa kitu gani ninakifanya hapa? Kitu ninachokiweka baada ya kuweka vitu vyangu vyote SSL au compressor studio au unaweza kama band compressor mastering yoyote. Iki kitu huwa napenda kukifanya mwishoni kabisa baada ya kuweka studio yensa, baada ya kuweka saturation unaweza kutumia hiyo ozone unaweza hizo top ozone unaweza kutumia um, kuna kitu kimoja na kita clema studio. Nitafundisha hiyo clema unatumia di clema ili kuweza kuongeza saturation katika master yako. Kuna vitu vingi sana mtazamaji wa, wa, wa channel hii na video zangu. Kuna vitu vingi utajifunza kupitia channel hii. Sasa mwishoni hapa kabla ya kuifikia limiter, ini limiter naipenda. Kabla ya kufikia limiter nina weka kitu kimoja na kiita kipo katika T-Rex. T-Rex nachagua T-Rex hiki. T-Rex ni hii hapa. Kama utakuwa una T-Rex, jaribu ku download T-Rex kwa kitu tunachokitaka kwenye T-Rex mimi ni kitu kimoja wanakiita classic clipper hii hapa lakini classic clipper hii au clipper yoyote unaweza kaitumia sio lazima utumie hii ya T-Rex eh mimi na, na, na nina plugins nyingi zipo katika nimefanya installation katika Cubase yangu kwao ninachagua clipper yoyote kuitumia okay kwa leo nimechagua hii 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 hi, hi, T-Rex soft clipper sasa ninawezaje kuitumia T-Rex soft clipper hii inatumikaje? Hii kama unavyoona muonekano wake ina sehemu kwa ajili ya output ina sehemu kwa ajili ya kuweka ile cave slope yangu ile namna ya ya, ya ulainishaji namna ya ya, ya, ya usawazishaji ume, 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 ume kuiweka kwa namna mbili kwa slope za aina mbili kuna ile slope ambayo ni kali zaidi na kina ile slope laini kwa hata hata zile ile matokeo yake huwa yanatofautiana kwa kuna slope hii na kuna slope hii namna yake ni tofauti ya usikivu. Okay? Lakini pia tuna hii gain. Gain ni kiwango cha sauti ambacho nakiongeza. Okay? Sasa kwa haraka haraka soft clip yangu mimi iko katika mtindo huu. Sasa nahitaji ni ufanyie mchakato ili ili nani yangu mix yangu iwe soft. Inasikika hivi kabla ya kwa kitu cha kwanza mimi nitatoa hii bypass nitaongeza gain kidogo ili kuweza kuibusti sauti zisikike zaidi let's say tuweke tuna, tuna double click hapa tuweke labda sita mimi napenda sana ku click na kuweka hivi kwa sababu kwa kutype kwa sababu inanisaidia kuweka kuwa accurate umeona kuweka jambo kuweka namba kwa usahihi zaidi kuliko kusogeza sogeza hizi knobs zinaweza kuweka namba namba bila usahihi wake Kwa kitu nachokifanya hapa nina seti slope. Kwanza tuone slope yetu ilivyo ikiwa ikiwa katikati na ikiwa katika steep slope, nikiwa na maana slope kali na ikiwa katika slope ya kawaida inakuwaje utofauti wake ukoje. Unajua kama wewe ni mfuatiliaji wa haya mambo zaidi utakuwa unanielewa hapa katika slope. Hii slope kuna baadhi ya compressors zinakuwa na kitu kimoja kinaitwa knee. Kuna soft knee na, na hard knee. Knee hii ni kama ni kama kitu hicho kimoja. Ukiangalia hii slope ya hapa ni sawa sawa na, na, na hard knee. Lakini ukiangalia hii hapa ni soft knee ambayo inafanya sauti zako zikifika katika kiwango fulani zipigwe zirudi chini zirudi zisukumo zi, zi zirudi kwenye kwenye kiwango cha kawaida hiyo ndio maana soft clipper yani ina clip lakini inazuiliwa kuendelea ku clip ikaharibu kwa hiyo labda tuanze na hii slope ya huku kwa ukisikiza unasikia bado sauti ni kali kali kidogo kwa mara nyingi mimi napenda kutumia hii ya huku lakini 
kwa kuipeleka taratibu si ipeleke le extremely mpaka mwisho tujaribu kuweka mpaka mwisho fusikie tofauti yake Nani kwa mapenzi baby sweet sweet love sweet love sweet sweet love sweet baby sweet sweet love Sasa kwa mixing hii inakubali kwa sababu nimejaribu kufanya again staging kwa kiasi kikubwa sana nimeziseti nimeweka level nzuri sana ya vitu ndio maana unakuta hii soft clip imekubali lakini kuna kuna mix nyingine unakuta level ya baadhi ya vitu sio nzuri sana viko juu sana kuliko vingine kwa hiyo ukiweka zaidi slope mpaka mwisho it means ile soft clipper ita push kitu kitu kile kushuka zaidi kwa sometimes unaweza kukuta kama kina ka, ile quality yake ile kidogo inakuwa inaharibika kidogo kwa ukikuta hivyo basi rudisha kidogo hii soft clipper yako at least kwa kusikia uone inasikika vizuri nani kwa mapenzi baby sweet sweet love sweet love sweet sweet love sweet baby sweet sweet love sweet love sweet sweet kwa ukiona kiwango cha sauti kwako hakikuridhishi unahitaji kuongeza zaidi ongeza zaidi gain lakini kwa mimi binafsi naishia hapa kwa sababu nitahitaji kuongeza katika limiter kwa hii ndio namna ya kutumia hii soft clipper kwa haraka zaidi kwa sehemu kubwa ya muhimu ni hii katika slope hapa. Keza na hii utapata kuona ni namna gani mix yako inaweza ikawa smooth, master yako inaweza ikawa smooth. Na hii kweli inakuletea mastering ambayo iko smooth. Trust me. Okay. Nani kwa mapenzi baby sweet sweet love. Sweet love sweet sweet love. Sweet baby sweet. Kwa nini nimewasha hii time and kwa sat. Sat ni saturation. Kwa hiyo nimewasha hii saturation ili kuongeza kuongeza kitu fulani kwenye master yangu isiwe curve kama ilivyokuwa. Nani kwa mapenzi baby sweet sweet love. Okay, hivi ndivyo tunavyoweza kutumia hii soft clipper. Okay, 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 okay. Nani kwa mapenzi baby sweet sweet love. Labda ni bypass ili tuweze kuona utofauti wake hapa bila soft clipper. Nani kwa mapenzi baby sweet sweet love. Of course umeona. Umeona vizuri tu. Nimewezaje kuicheza na hii soft clipper pia? Imenisaidia kuongeza sauti kama ilivyokuwa limit. Kwa nini itakuja kwenye limit pia nitaongeza sauti? Sasa kuna maswali watu wananiulizaga na mbona mimi mziki wangu mdogo sana unasikika chini wa kawaida. Nahitaji mziki wangu uwe mkubwa zaidi. Huwa anaambia weka maximizer ongeza sauti kwenye limiter lakini kwa kiwango kizuri ambacho kitafanya mziki wako usiwe na noise wala distortion sasa kuna wengine ukiongeza unapata ile distortion unapata una, unaona kwenye kwenye speaker zako au headphones zako zinakuwa tight sana basi ujue jua wazi kuna hichi kitu wanakiita 0.3 negative hiyo kuweka 00 basi utakutana na hiyo wale ta 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 inakuwa tight sana lakini pia katika kufanya gain staging make sure vitu vyako vyote umeviweka katika level nzuri ambayo haiwezi kuklipwa wala kusababisha distortion. Lakini pia sometimes hii soft clipper inasaidia kuondoa hiyo hali. Kwa hiyo unaweza kutumia soft clipper yoyote ile. So lazima ya T-Rex. Okay? Kwa hiyo mimi ninachokuja hapa napandisha tu. Nani kwa mapenzi baby sweet sweet love. Sweet love sweet sweet love. Sweet baby sweet sweet love. Okay. Ni kushukuru wewe ambaye unanifuatilia siku zote lakini pia kama mgeni ndio kwanza unanifuatilia nikukumbushe kusubscribe katika channel hii lakini pia kuniunga mkono kwa kushare unaweza ku comment unaweza kulicheck pia kupitia namba ya simu ambayo nimeweka hapo tafadhali ni whatsapp okay lakini pia unaweza kanipigia kama nitakuwa na nafasi ya kuongea na wewe nitazungumza na wewe lakini kama sitakuwa na nafasi nitakwambia subiri kidogo nitakucheki baadaye au nitakupa muda wa kucheki na mimi okay kikubwa zaidi ni kusogezana sisi ambao tunajua vitu vichache tuweze kuwapatia wenzetu na nyinyi muweze kujua tunafanyeje sio kujua sana kwamba sisi tunajua sana au vipi mimi sio sound engineer jamani nishatoaga angalizo 
ninafuatilia ni mfuatiliaji sana hivi vitu najikuta nafahamu baadhi ya vitu lakini pia ningependa nisikae na hichi kitu kwa sababu sio ugonjwa nikisema nikikupa utaumia utakufa au vipi hiki ni kitu kizuri kwa ndio maana nakupa na wewe uweze kujua ni jinsi gani tunafanya nikushukuru sana nikukumbushe kusubscribe subscribe kuna target tunaitaka tuifikie subscribers ili tuweze kupata vitu vizuri zaidi ili tuweze kuwa masika zaidi mimi nikushukuru sana asante kwa kufuatilia usikose kuangalia tutorial pia za FL Studio kama uko interested nifuate pia katika mitandao ya kijamii Facebook Instagram okay asante sana